Salvador Beto de falta fez São Paulo 1, vitória 0. Stimval de bicicleta empatou. Virada do Vitória com Vitor, 2 a 1. No pênalti para os baianos, Simval fez o terceiro. O São Paulino Pimentel marcou o contra. E Vitor fechou a goleada. Vitória, 5, São Paulo, 1. No Recife, Adriano sofreu pênalti. Nildo fez esporte 1, um, gama 0. Leonardo aumentou para o esporte. Nildo marcou mais um. Final, esporte 3, gama 0. Em Ipatinga, Tucho marcou, América Mineiro 1, um, Cruzeiro 0. Falha do goleiro Milagres e Oséias de cabeça empatou o final, Cruzeiro 1, um, América 1. Um. Em Caxias do Sul, o gol do jogo foi de Juninho, Palmeiras 1, um, Juventude 0. Em Curitiba, Marcos Vinícius fez Atlético Paranaense 1, um, Santa Cruz 0. Kleberson fez o segundo e o terceiro do Atlético. Marcos Vinícius fechou a goleada, Atlético 4, Santa Cruz 0. Em Campinas, Jorge Wagner de falta marcou Bahia 1, Guarani 0. Ele mesmo aumentou. Fumagalli de cabeça descontou para o Guarani. E no segundo tempo, Rafael empatou Guarani 2, Bahia 2. Em Santos, gol de Valdo, Santos 1, Ponte Preta 0. Segundo tempo, pênalti para a ponte. Pia cobrou e empatou. Aí veio o pênalti para os donos da casa. Na cobrança de Edmundo, 2 a 1 para o Santos. Gol contra de Ronaldão, Santos 3, Ponte 1. Marco Aurélio diminuiu para Ponte, 3 a 2. Nos acréscimos, Marco Aurélio cobrou escanteio e empatou o final. Ponte Preta 3, Santos 3. Em Porto Alegre, Elivelton fez Internacional 1, Grêmio 0. Ronaldinho Gaúcho de falta empatou. E Varley virou o jogo, Grêmio 2, Internacional 1. Valdir de cabeça fez Atlético Mineiro 1, Goiás 0. No segundo tempo, André recebeu na área e marcou para o Atlético, 2 a 0. Aí, pênalti para o Goiás. Dil cobrou e diminuiu. Atlético Mineiro, 2, Goiás, 1, um placar final. Em São Paulo, Luizão aproveitou o rebote e marcou. Corinthians, 1, um, Portuguesa, 0. Edson fez boa jogada e empatou para a Portuguesa. Edson, de novo, Portuguesa, 2 a 1. Um. Pênalti para a Portuguesa. Vinícius cobrou. E marcou 3 a 1. Luiz Mário chutou e diminuiu. Final, Portuguesa 3, Corinthians 2. Bogotá, Roque Santa Cruz tem a calma para fazer Paraguai 1 a 0 contra a Colômbia. Chilaver faz o que gosta, cobra a falta e aumenta. Paraguai em terceiro 2, Colômbia em quarto 0. Em quinto, Equador e Chile. Delgado marca um gol solitário na vitória do Equador por 1 a 0. O Equador é o sexto, o Chile vem em sétimo. No Monumental de Nunes, em Buenos Aires, Passarela, que é argentino, mas treina o Uruguai, uma nervoso antes de Galhardo mandar no cantinho e fazer a Argentina 1 a 0. Detalhe, a Celeste está de vermelho. Bola e bate estuta na área. É gol da Argentina, 2 a 0. Segundo tempo, o Uruguai diminui com Magalhães. Argentina em primeiro, 2. Uruguai, o quinto, 1. Um. Jogadores do Vasco, responsáveis por todos os gols. Junto com a alegria há cansaço. Vai ser difícil esquecer a experiência de disputar um jogo debaixo de um calor de 42 graus. Me estava pegando. O sol forte atrapalha no início. Em 15 minutos a seleção erra 15 passes. A fraquíssima Venezuela se empolga a ponto da torcida gritar olé. Vem o castigo. Em 17 minutos, o Brasil faz 5 é, gols. Olé, demais, o o primeiro é do estreante Euler. Do Brasil, saiu do goleiro, bateu pro gol! Euler! No Ele cruzamento de Silvinho, bola, Juninho saiu Paulista, de 1,67m de altura, marca de, de cabeça, 2 a 0. O cruzamento que chega de trás é Juninho Paulista! Gol! A partir dali começaria o show de Romário. O baixinho marca quatro gols. O primeiro, a cara dele. Um artilheiro mortal na frente do goleiro. Mas Romário gosta mesmo, é do quarto gol brasileiro. O Romário vai para dentro da área, pode pintar mais um do Brasil! Lembrou muito alguns anos atrás, até na época do PSV, eu fazia muitos gols assim, uma explosão muscular 
Eu segurei bem o zagueiro. Foi dos quatro gols o gol que eu mais gostei. O quinto nasce de um pênalti sofrido por Euler. Mário não perdoa. 5 a 0 o Brasil. Partiu, pé direito na bola. Gol! Rogério tem trabalho nas faltas cobradas pela Venezuela. E quando não brilha, é ajudado, como neste lance em que Kleber evita o gol. Mas são pequenos os sustos. Mesmo diminuindo o ritmo, a seleção brasileira manda no jogo. E Romário, de cabeça, marca pela quarta vez. O Brasil continua na frente. Agora sim, vem o gol! Gol! Bastaram dois jogos para que Romário já se tornasse o artilheiro das eliminatórias com sete gols. O jogador espera que isso seja o suficiente para que ele faça parte das próximas convocações, independentemente de quem venha a ser o novo treinador. Não só o Romário, né, como o jogador que estiver bem daqui para frente vai jogar na seleção. Para isso basta que o próximo técnico da seleção seja... Uma pessoa light, uma pessoa tranquila, uma pessoa que não queira aparecer mais do que os jogadores. Isso é uma coisa importante do futebol brasileiro. Tá aí a dica de alguém que ontem apareceu muito, muito mesmo, mas da forma certa, do jeito que enche de alegria o torcedor brasileiro. De novo Romário do Brasil! E yes. Ares do Santa Cruz tinham tudo para estar numa foto histórica, mas com o time na penúltima posição, o clube decidiu trocar de técnico para tentar melhorar a imagem. Recuperar, dando tranquilidade, né? tirando a pressão um pouco dos jogadores, fazendo com que eles virem dentro de campo, joguem aquele futebol bonito que jogou, aquele futebol alegre. Nereu Pinheiro também quer esquecer uma desilusão. Candidato a vereador em Olinda, ele não conseguiu se eleger, mas aprendeu uma boa lição. É melhor escalar o pior time do Brasil dez vezes que ser candidato à política. Ainda bem que Nereu encara a vida com bom humor. Com apenas seis minutos, o primeiro desafio dele começou a cair por terra na cabeçada de Oséias. Mas para surpresa, o treinador que perdeu a paciência foi Felipão. Aos poucos o time foi desperdiçando uma chance atrás da outra. E tome bronca. Mais um ataque perdido. E tome reclamação. No segundo tempo, Santa Cruz ficou ainda sem Valnei expulso. E nem assim o Light Nereu perdeu a calma. Uma tranquilidade que só desabou no tiro de Sérgio Manuel. 2 a 0. Giovani de cabeça completou o placar. Cruzeiro 3 a 0. O time de Filipão é agora líder isolado do Brasileirão. Candinho chegou bem ao estilo dele, discreto e otimista. Ele sabe que a tarefa que tem pela frente não é das mais fáceis, mas busca no passado motivos para acreditar que a história também desta vez vai ter final feliz. Naquela ocasião eu acho que era mais delicado porque faltavam três jogos e o Corinthians tinha que ganhar pelo menos dois, senão caía para a segunda divisão. Agora não, agora não tem rebaixamento. Evidente que o Corinthians precisa se recuperar, tentar se classificar, eu sei que é difícil, não estou prometendo a classificação porque é difícil, precisa ganhar quase a maioria dos jogos para almejar uma classificação. Hoje Candinho não vai comandar o Corinthians contra o Bahia. O trabalho mesmo, para valer, começa na sexta-feira quando ele efetivamente assume o time. Candinho é o novo técnico do time, mas por enquanto não é exclusivo do Corinthians. Contra a Colômbia, dia 15 de novembro, ele ainda dirige a seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Bom, é um pedido do presidente uh, Ricardo Teixeira ao presidente do Alibi. Se tiver a necessidade uh, de o Corinthians me ceder no dia 15 para o jogo da Colômbia. Agora, se eles até lá arrumarem um outro treinador, estou liberado. A mais fiel. O melhor torcedor do mundo é do Bahia. Não tem Flamengo, não tem Vasco. A mais agitada. O carnaval dentro das quatro linhas. Na tabela, o Bahia está em 11 primeiro. Mas na preferência da torcida, o tricolor é campeão. Primeiro lugar de renda e público nos jogos em casa. A média de 30 mil torcedores por jogo. E eles fazem a diferença. Nos jogos na Fonte Nova, o Bahia vem se mostrando quase imbatível. Perdeu apenas para o Cruzeiro. Derrotou os gigantes como Vasco e Flamengo. O desafio agora é vencer o Corinthians, que apesar da crise, pode surpreender. A equipe está um pouquinho desorganizada, mas até pela qualidade dos jogadores, de repente ele se encontra. E esse é que é o grande perigo. 
Os jogadores acreditam que com 34 pontos garantem a classificação. O Bahia já tem 23 e tem pela frente mais nove jogos. Das nove partidas que restam, seis serão em casa. A torcida pode até não ganhar jogo, mas ajuda. E no caso do Bahia, essa ajuda vem sendo decisiva. Essa turma tricolor é mesmo da pesada. Vamos conquistar mais um tempo! Bahia! Pequeno e tanta capacidade de virar notícia. A cada dia, Romário está mais em evidência. Só que ao lado dele, os dois juninhos também vão estar na alça de mira dos defensores do Vitória. Afinal de contas, quem não quer vencer a base da seleção? É lógico que a gente sabe que isso volta realmente à atenção do adversário. O que nós temos é que nos prevenir, esses jogadores é, têm que estar conscientes de que a cada jogo nós temos que estar sempre provando, a cada jogo nós temos que estar melhorando. Essa busca pela perfeição pode significar uma cobrança. Eu prefiro trocar por estímulo, eu acho que eles têm que estar estimulados, outros jogadores, por saber que estão ladeados de jogadores de seleção, que eles possam também ambicionar e chegar no mesmo, ponto, no mesmo ponto que os outros chegaram. Uma pergunta agora fica no ar. Até que ponto o nome Célia Vasco pode ser um peso para os jogadores na hora de entrar em campo? A gente tem que deixar a seleção em segundo plano. Passou o jogo, passou a euforia. Todos os clubes te, querem ter quatro ou mais jogadores dentro de uma seleção brasileira. Então isso a gente não pode esquecer. É o Vasco, ou melhor, é a Célia Vasco de bola cheia. Ninguém fez mais gols na Copa João Avelange do que o time baiano. O São Paulo que o diga, sábado passado, ofreu sua pior derrota na competição, 5x1. Nem Alain Delon, que já foi artilheiro, muito menos o tetracampeão mundial Bebeto, o grande nome do Vitória. Para fazer frente ao baixinho Romário no jogo de hoje, é o atacante Simval, autor de um gol antológico, que resgatou um dos momentos mais bonitos que o futebol brasileiro já proporcionou. Leônidas da Silva, o diamante negro, foi o criador. Anos mais tarde, o rei Pelé consagrou a bicicleta como um lance tipicamente brasileiro. Empolgado com o gol de placa que fez, Simval tentou repetir a façanha nos treinos. Sem goleiro e sem marcação, a performance não foi a mesma. A pressão psicológica sem o goleiro, sem o zagueiro perto ali, então facilitou a coisa, mas não é tão fácil assim não. E o... Esse Grêmio fizeram uma noite de encontros no Maracanã, encontro de tricolor com tricolor, de amigo com amigo e do Fluminense com a vitória. As duas torcidas queriam exatamente a mesma coisa. Fluminense e Grêmio começam o jogo iguais também na pontuação, com os mesmos 22 pontos. Mas as coincidências no duelo de tricolores não param aí. Em cada time, um ex-integrante da seleção olímpica. Roger, com alguma inspiração. Ronaldinho Gaúcho, nem tanto. O goleiro Murilo, do Fluminense, foi reserva de Danley no Grêmio durante seis anos. É meu amigo. Espero que depois do jogo a gente possa se cumprimentar e, e sair abraçado. É um encontro ou um duelo? Ah, é um encontro. O primeiro encontro de Danley é com a sorte. O primeiro encontro de Magno Alves é com a rede. E Magno encontra a rede outra vez, mas pelo lado de fora. Susto de um lado, susto do outro. No duelo de goleiros, Danley parece estar com a reza em dia. Murilo, no último minuto, nem se fala. Nós temos que pensar na classificação, né? E no independente de qual for o time, nós temos que lutar e conseguir os pontos. É melhor ter ele no seu time, então? Sempre, sempre no meu time. Ganhamos muita coisa junto, acho que 13, 14 títulos juntos, então... Sempre bom do lado.